नमस्कार मैं हूं दिबांजलि मोहिता पीएम मोदी ने शुक्रवार को जिस तरह से यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में पाकिस्तान को सख्त हिदायत दी और पूरी दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाया उसकी पूरे विश्व में तारीफ हो रही जबकि पाकिस्तान के पीएम इमरान खान अपने देश के चाल चरित्र के मुताबिक सिर्फ खून खराबे की बात करते रहे जैसे पाकिस्तान के इस्लामाबाद की गलियों चौराहों पर खड़े होकर चुनावी रैली कर रहे हैं I ask myself this question. And my belief is la 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 there is no god but one. And we will fight. And when and when and when and when a nuclear armed country fights to the end it will have consequences far beyond the borders. It will have consequences for the world, which is why I repeat, I am here. जिस तरह से पूरे चुनावी अभियान में इमरान खान ने सिर्फ मोदी मोदी किया, उसी तरह यूएन के मंच पर भी 56 मिनट के भाषण में मोदी मोदी की रट लगाते रहे। उनकी इसी रट पर ऑस्ट्रेलिया के इमाम मोहम्मद ताहिरी पाकिस्तान पर फिर भड़क गए। इस बार तो उन्होंने पीएम मोदी के यूएन वाले भाषण की जम कर तारीफ की। तो वही इमरान खान के पाकिस्तान को यूएन से घोषित 130 आतंकियों का पनहगार बता दिया इमाम मोहम्मद ने बंदूक थामे इमरान खान की एक तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा एक समय की बात है एक ठग क्रिकेट में अच्छा था वो चुनाव की तरफ भागा और प्रधानमंत्री बन गया यूएन ने उसे मंच पर खड़े होने और अपने पड़ोसियों को धमकी देने की अनुमति दी उसके पास परमाणु हथियार भी है इन लोगों की तुलना में जलवायु परिवर्तन हमारे ग्रह के लिए अधिक खतरा नहीं है इमाम मोहम्मद ताहिदी ने एक और ट्वीट में पाक पीएम इमरान खान की धज्जियां उड़ाते हुए कहा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने ओसामा बिन लादेन का समर्थन किया यूएन की ओर से घोषित 130 आतंकियों को शरण देते हैं इन्हें अमेरिका और हमारे सभी देशों में घुसने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए और हमारे चुने हुए नेताओं को पाकिस्तान के साथ कोई और बैठक नहीं करनी चाहिए ना ही कोई विदेशी सहायता करनी चाहिए इसका व्यवहार अस्वीकार्य है इमरान खान के इस्लामोफोबिया वाले भाषण पर इमाम मोहम्मद ताहिदी ने उन्हें लताड़ते हुए कहा इस्लामोफोबिया जैसी कोई चीज नहीं है ये सिर्फ मुस्लिम विरोधी कट्टरपंथी है हमारे मुस्लिम नेता सबसे बड़े मुस्लिम विरोधी है वो बाकी मुस्लिम देशों में मुस्लिमों को मारते रहते हैं इमाम मोहम्मद के ट्वीट पर एक ट्विटर यूजर ने कहा वास्तव में पाकिस्तान को एक आतंकवादी राज्य घोषित कर देना चाहिए और इसे तुरंत संयुक्त राष्ट्र से प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए बाकी देशों को भी पाकिस्तान के साथ व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए ट्विटर यूजर मोहित गुप्ता ने लिखा अगर आप दुनिया भर में देखे तो किसी भी हिस्से में किसी भी आतंकवादी हमले के तार पाकिस्तान से जुड़ते हैं इस्लामिक कट्टरवाद और पाकिस्तान के मुखर आलोचक रहे इमाम मोहम्मद ताहिदी ने इससे पहले भी पाकिस्तान को लताड़ लगाई हाल ही में उन्होंने पाकिस्तान और इसराइल की तुलना करते हुए कहा कि उन्नीस से उन्नीस में दो देशों ने आजादी हासिल की पाकिस्तान और इसराइल इसराइल ने एक लोकतांत्रिक राज्य का गठन किया जो प्रौद्योगिकी चिकित्सा में उन्नत है और चंद्रमा के लिए अंतरिक्ष यान लॉन्च कर रहा है जबकि पाकिस्तान ने एक इस्लामवादी धर्मशास्त्र का गठन किया जो एक प्रसिद्ध भिकारी बन गया और अपने ध्वज पर चंद्रमा के साथ खुश है I take the floor to exercise India's right of reply to the statement made by the Prime Minister of Pakistan. Every word spoken from the podium of this August Assembly, it is believed, carries the weight of history. Unfortunately, what we heard today from Prime Minister Imran Khan of Pakistan was a callous portrayal of the world in binary terms. Us versus them, rich versus poor, north versus south, developed versus developing, 
Muslims versus others. A script that fosters divisiveness at the United Nations, attempts to sharpen differences and stir up hatred are, simply put, hate speech. Rarely has the General Assembly witnessed such misuse, rather abuse, of an opportunity to reflect. Words matter in diplomacy. The invocation of phrases such as pogrom, bloodbath, racial superiority, pick up the gun, and fight to the end reflect a medieval mindset and not a 21st century vision. Prime Minister Imran Khan's threat of unleashing nuclear devastation qualifies as brinksmanship, not statesmanship. Even coming from the leader of a country that has monopolized the entire value chain of the industry of terrorism, Prime Minister Khan's justification of terrorism was brazen and incendiary. For someone who was once a cricketer and believed in the gentleman, gentleman's game, today's speech bordered on crudeness of a variety reminiscent of the guns of Dara Adam Khel. Mr. President, now that Prime Minister Imran Khan has invited UN observers to Pakistan to verify that there are no militant organizations in Pakistan, the world will hold him to that promise. Here are a few questions that Pakistan can respond to as a precursor to the proposed verification. Can Pakistan confirm the fact that it is home to 130 UN-designated terrorists and 25 terrorist entities listed by the UN as of today? Will Pakistan acknowledge that it is the only government in the world that provides pension to an individual listed by the UN in the Al-Qaeda and Daesh sanctions list? Can Pakistan explain why, here in New York, its premier bank, the Habib Bank, had to shut shop after it was fined millions of dollars over terror financing? Will Pakistan deny that the Financial Action Task Force has put the country on notice for its violations of more than 20 of the 27 key parameters. And finally, would Prime Minister Khan deny to the city of New York that he was an open defender of Osama bin Laden? Mr. President, having mainstreamed terrorism and hate speech, Pakistan is trying to play its wild card as the newfound champion of human rights. This is a country that has shrunk the size of its minority community from 23% in 1947 to 3% today, and has subjected Christians, Sikhs, Ahmadiyas, Hindus, Shias, Pashtuns, Sindhis, and Balochis to draconian blasphemy laws, systemic persecution, and blatant abuse and forced conversions. Their newfound fascination for preaching human rights is akin to trophy hunting of the endangered mountain goat, the Markhor. Pogroms, Prime Minister Imran Khan Niazi, are not a phenomenon of today's vibrant democracies. We would request you to refresh your rather sketchy understanding of history. Do not forget the gruesome genocide perpetrated by Pakistan against its own people in 1971, and the role played by Lieutenant General A.A.K. Niazi. A sordid fact that the Honorable Prime Minister of Bangladesh reminded this assembly about earlier this afternoon. Mr. President, Pakistan's virulent reaction to the removal of an outdated and temporary provision that was hindering development and integration of the Indian state of Jammu and Kashmir stems from the fact that those who thrive on conflict never welcome the ray of peace. While Pakistan has ventured to upstream terrorism and downstream hate speech there, India is going ahead with mainstreaming development in Jammu and Kashmir. The mainstreaming of Jammu and Kashmir, as well as Ladakh, in India's thriving and vibrant democracy with a millennia-old heritage of diversity, 
pluralism, and tolerance is well and truly underway, irreversibly so. The citizens of India do not need anyone else to speak on their behalf, least of all those who have built an industry of terrorism from the ideology of hate. I thank you, Mr. President. I thank the President of India for her remarks.